Det var en kallt intervju då. Ja, det är er lite sån. Ja, tack, tack. Tack till för att du du ställer upp så så frimodig. <laughs> jo, det. Och det kommer hit som är er egentligen en överraskelse. Eh, jag bor ju rätt uppe här. Ja. Och du har ju bott här som liten gutt. Ja. Detta är er mina gamla hemtrakter det. Eller liten gutt, du var ju ungdom. Ja, jag bodde ju här till jag drog på mission då och og så lite grann efter mission. Så det är er ju detta är er liksom eh bakgården min kan man se. Si. Och jag har badat och fiskat och cyklat och löpt och lagt kortfilm. Få mig att tänka lite på förra tillvälsen. Mm-hmm. Att för vi kom hit ja. så hade vi också ett sted hvor vi kanske boltrit oss mm. och upplevde ting och gjorde ting och blev känt med oss selv, med varandra kanske också. Mm. Vet inte så väl mycket om det. Mm. Men det är er nog så att vi var där. Ja. Och nu är er vi här. Ja. Och utfordringen är er ju då att komma tillbaka rätt och slett mm. tillbaka i vår himmelske faders närvar. Mm. Och jag snackat uh, förleden med ungdomen i klassen ja. om hur de kommer vi oss tillbaka. Ja. Och en gutt i klassen mm-hmm. han uh, han heter Martin han sa disciplin. Mm-hmm. Och jag tänkte det var inte akkurat det ord jag letade efter men jag jag måste säga si, jag syns det var ett gott svar, väldigt gott svar. Disippel kommer från samma ord som Riktig. disciplin. Ja. Mm. Så det var en god disippel. Mm. Ordet jag tänkte på var ju ydmykhet. Mm. Och att ydmykhet är er, uh, ydmykhet om för Gud då. Ja att vi har er villigt till att det var en fin fugl som lät ut där. Att vi har er villigt till att underkasta oss Herrens vilje i vårt liv. Ja. På samma vis som Abraham gjorde det. Mm. Och att det alltså omfattar ju disciplin. Ja. Eh uh, för mig är er det lite sån disciplin till att se hen till Kristus i en vär tanke. Disciplin till att inte tvivla, till att inte frykte, men att övervinna de tingene vi har fortsätta att hålla blicken mot ham. Mm. Han inviterar oss till att komma ut av den trygge båten vi sitter i. Mm. Som man som Peter och de andra satt i. Ja. Och så inviterar han oss till att i tro komma till ham och gå på vatten. Ja. Och det som är er intressant är er att hvis vi gör det så är er vi faktiskt trygge. Så länge vi har tro på Kristus så vill vi gå på vatten. Mm. Hvis vi ikke gör det så vill vi føle oss trygge kanske i båten. Men den båten kommer til att gå i stykker en dag mm. när bølgene og stormen kommer. Och där er det eneste stedet som är er tryggt är er faktisk att ha tro nok til att følge Jesus Kristus. Mm. Det andra ordet som dukket upp i samtalen med altså, det var en del av leksen da. Mm-hmm. Er det med lydighet. Mm. Og viktig er ikke det å lära oss lydighet. Mm. Ydmykhet, disciplin, lydighet. Mm-hmm. Og Och jag har følt att det är er så viktigt att vi sätter pris på Herrens bud til oss att det är er som juveler för vårt liv. Ja. Att det är er en lampe för vår fot. Ja. <laughs> det er sant, ja. Eh, og på på en måte så är er det också en måte hvor vi kan lära oss och faktiskt bli känt med Herren. Mm. Han säger jag är er loven. Mm. Och loven är er uppfylld i mig. Mm. Så jag har bara följt det sista att det det är er nog med det som är er väldigt betydningsfullt, viktigt uh, för oss. Mm. Det, det andra vi trenger yeah. er jo da et vittnesbyrd. Mm. Jeg tror det vi styrker oss i vårt ønske om å faktisk være lydige. Mm. Så hvordan fick du et vittnesbyrd? Jeg fick et vittnesbyrd uh, på et øyeblikk mm. med en liten uh, forberedende process i forkant. 
Og først i ettertid har jeg skjønt at jeg oppfylte Moronis tre betingelser for å få åndelig kunnskap. Og den ene er oppriktig hjerte, det andre er ærlig hensikt, og den tredje er tro på Kristus. Og jeg var jo ikke døpt som 17-åring, men jeg visste at dagen da jeg kunne bli døpt var nærmet seg. Fordi jeg, min far ønsket at jeg skulle bli døpt når jeg var 18 år, hvis jeg da hadde et ønske om det. Så på et halvt år, års tid før det, så tenkte jeg veldig nøye over hensikt med livet. Og miraklet, at jeg eksisterer, og at jeg har fingre, og at det er trær som vokser, og at vi snurrer rundt i universet og sånne ting. Jeg hadde en del tanker rundt hvor utrolig denne eksistensen er. Mm. Og jeg leste litt fin litteratur, eh, Leo Tolstoy skriftemål, jeg leste i skriftene, i de hellige skriftene. Og over tid så økte min tro på Kristus og vår himmelske Fader. Og mine bønner var mer oppriktige, og jeg følte at jeg fikk tro på dem. Og så eh, merket jeg at eh, jeg fortsatt ikke var kommet til en sånn nærhet til eh, ånden da, som jeg trengte for å få en for å få åndelig kunnskap. Jeg følte ikke at jeg hadde et vittnesbyrd. Og da husker jeg en dag hvor jeg valgte å knele ned på rommet mitt og be. Og da følte jeg at det var akkurat som at da oppfylte jeg dette kriteriet med oppriktig hjerte. En slags ydmykhet. Fordi før det så hadde jeg ærlig talt vært litt for stolt til å knele. Jeg hadde bedt sittende, eller kanskje liggende eller stående, men å knele ned alene på et rom og tale til Gud, det føltes så ydmykende, rett og slett, i min stolte situasjon. Jeg vet ikke om jeg var så stolt, men jeg var vel vanlig stolt, <laughs> ja. si, som vi er, vi mennesker. Og da jeg gjorde det, så kn- jeg følte jeg at når jeg bøyde knærne, så knakket jeg stoltheten min. Og med en gang følte jeg meg nærmere i himmelen. Men jeg fortsatt fikk ikke svar liksom, på dette spørsmålet som jeg hade stilt hver dag i tre måneder, siden jul til frem til mars, om mormons bok er sann. Mm. Det var spørsmålet jeg stilte. Så var det en dag hvor jeg etter skolen igjen knelte ned, og denne gangen så sa jeg til Herren, «Hvis du forteller mig, at mormons bok er sann, så vil jeg gi mitt liv til denne saken.» Og da fikk jeg det vittnesbyrdet, Magnus. Da fikk jeg det på et øyeblikk. Og jeg har skjønt senere at jeg da oppfylte det tredje kriteriet, å ha en ærlig hensikt. Fordi jeg forpliktet mig til å være tro mot sannheten, hvis jeg fikk den åpenbart. Så for mig så var det veldig sånn formelbasert. Det vittnesbyrd for mig så ut til å være basert på åndelige lover. Og når jeg i min på en måte, personlig forberedelse, min ånd, temperaturen på ånden min, kan du si, var riktig, da bare nesten som en lov, en uh, naturlig lov, så, så kom denne kunnskapen til mig. Og jeg har sammenlignet det litt med å, når du laster ned et program, så laster du ofte ned en DMG-fil, og så må du åpne den, og da pakker den seg ut, og så er programmet der mm. på maskinen din. Og for mig var det sånn, jeg vet at ikke alle opplever det på den måten, men for mig så, så på en måte bare bum, det ble lastet ned. En pakke med kunnskap som blev pakket ut og liksom installert. Og jeg visste at Gud lever, Jesus er Kristus, Josef Smith er hans profet, mormons bok er sann, Jesu Kristi kirka siste dagers hellige, Guds rik på jorden, frelsesplan som vi har fått åpenbart gjennom profetene gjennom kirken er sann. Og alt det bare blev pakket ut som en stor sannhet på en måte, en sammenhengende sak. Og det er det jeg kaller mitt vittnesbyrd. Så har vi selvfølgelig åndelige opplevelser og små og store ting etter det, som er styrkene og gir deg veiledning og, og så videre. Men vittnesbyrdet mitt, det fikk jeg der, og det er det jeg refererer til som mitt vittnesbyrd. Og det har jeg fortsatt. Jeg vil bare avslutte med å si at jeg har hørt at et vittnesbyrd er det aller mest dyrbare vi faktisk har. Så tusen takk for at du delte det med oss. Jo, bare hyggelig. Ja. Jeg er glad jeg kan gjøre det, selv om jeg er enig med det du sier. Og det er veldig kjært og veldig dyrebart, og jeg er ikke alltid sånn superkomfortabel med å dele det i detalj, litt i detalj som jeg har gjort nå med prosessen. 
Men jag tror processen är er så viktig att förstå att jag delar det. Och jag är er glad för att jag kan göra det. Och löftet är er att alla alla Guds barn är er, um, dyrbara nog för ham att han är er villig till att ge dem ett vittnesbild och svar ja, på deras bön. Men jag är er lika för Herren. Och alla har de samma möjligheten.